before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello dear students welcome to english hospital 24 channel i hope that all of you are very fine and i am fine too today i have been in thought of you another important lesson of your english grammar which is nothing new it's the expected lesson transformation of sentence transformation of sentence is very important for the students of jsc ssc acc and the students who are going to sit for honors non credit examination and this lesson is also important for the students who are going to sit for bcs examination ntsc examination and other job examination the students who are going to sit for university admission test also so you must be 100 percent careful to take this video lesson so before going to start our today's lesson i would like to invite you to subscribe the channel if you are new here and if you have already subscribed this channel thank you so much but i want to remind you that you must keep the bell button on otherwise you can miss any uploaded video of this youtube channel so let's see what is our today's lesson these are sentences which has been come in board question of Jashorbo 2017 and Kumil Labor 2017 ACC examination. If I say in Bengali, ACC board Purikate a pasti kore prosno eshe thake. Tabe ACC Purikate dosti prosno ashe a transformation of sentence ru pore. But eti on non je exam glu roese, Bishu de la Borti Purika. তাছাড়া বিসিএস পরীক্ষা অন্যান্য যে জব एग्जाम গুলো সেখানেও এই সেন্টেন্স গুলো বা এই রুলস গুলো দিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন হয়ে থাকে সো আমি এখানে রুলস গুলো আলোচনা করব একই সময়ে কিভাবে রুলস প্রয়োগ করে এই সমাধান করতে হয় সেটিও বলবো তো এখানে যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আমি এর আগে এর বেসিক রুলস স্ট্রাকচার উদাহরণ সহ এখানে এই চ্যানেলে আলোচনা করেছি প্লেলিস্ট করা রয়েছে সেখানে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নামে যে প্লেলিস্ট রয়েছে সেখানে এই প্রত্যেকটি ভিডিও লেসন রয়েছে তো প্লেলিস্টে গেলেই তোমরা সবগুলো পেয়ে যাবে তো অনেক শিক্ষার্থী আমাকে কমেন্টে জানিয়ে থাকলো যে প্লিজ স্পিক ইন বেঙ্গলি স্পিক ইন বেঙ্গলি তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এই ভিডিও লেসনগুলো এটি হচ্ছে একটি ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম এটি আমাদের দেশের মানুষও যেমন দেখে থাকে অন্য অন্য দেশের মানুষ দেখতে পারে বা দেখেও হয়তো বা যেহেতু আমার এই চ্যানেলে অনেকে ইন্ডিয়ান যে কলকাতা বা অন্যান্য জায়গায় তারাও কমেন্ট করে জানিয়ে থাকে সো if i use only bangla language the others uh, listeners will not be understood so ejonno amader majhe majhe english o use korte hobe at the same time bengali also so i would like to start now first one is our freedom fighters fought for the country with patriotic zeal make this sentence into compound sentence compound sentence jodi amra korte hoy tahole ki korte hobe conjunction byabohar korte hobe na jani and but or তো এখানে এই সেন্টেন্সটি রয়েছে সিম্পল সেন্টেন্স কারণ এখানে ফাইনিট ভার্ব শুধু ফট আর কোনো ফাইনিট ভার্বো নেই নন ফাইনিট ভার্বো নেই তো যখন নন ফাইনিট ভার্ব না থাকবে তখন দেখতে হবে ওই সেন্টেন্সের কোনো নাউন রয়েছে কিনা সেই নাউনটা দিয়ে আলাদা একটি অংশ তৈরি করতে হবে তাহলে উইথ প্যাট্রিয়টিক জিল এই অংশটি রয়েছে নাউন অংশ নাউন ফ্রেস বা যেটাই বলি আমরা এখানে নাউন ফ্রেস জিল প্যাট্রিয়টিক জিল তাহলে এই প্যাট্রোটিক জিল অংশটি দিয়ে আমরা আলাদা একটি ক্লোজ তৈরি করব এগুলো হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটের ক্ষেত্রে আসে যে নিজের কিছু তৈরি করে নিতে হয় কিন্তু এসএসসি লেভেলে তৈরি করার প্রয়োজন হয় না সেখানে সবগুলো ইজিলি দেওয়া থাকে তাহলে এখন এখানে আগে হচ্ছে তাদের প্যাট্রোটিক জিল ছিল দ্যাট মিন্স দেশপ্রেম ছিল তারপরে তারা যুদ্ধ করেছে তাহলে যে কাজটি আগে হয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সেই কাজটি আমরা আগে লিখে নেব তাহলে এখানে বলতে হবে কি যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেম ছিল এবং তাই তারা যুদ্ধ করেছে তাহলে আমাদের এখানে সাবজেক্ট আসছে আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স তাহলে এখানে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমরা করবো সেই কম্পাউন্ড শব্দটি আগে এখানে লিখে নেব আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স ফাইটার্স আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল তা থাকার ইংলিশ হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ তাই এখানে হলো পাস্ট টেন্স যেহেতু এখানে পাস্ট টেন্স রয়েছে তাহলে হ্যাড কি ছিল দেশপ্রেম প্যাট্রিয়টিক জিল প্যাট্রিয়টিক জিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দেশপ্রেম ছিল এই জন্য বা এবং সেই জন্য অ্যান্ড শো একটির কারণে যদি আরেকটি ঘটনা ঘটে থাকে সেখানে অ্যান্ড শো ব্যবহার করতে পারবো শুধু অ্যান্ড ব্যবহার করলেও হবে অ্যান্ড শো তারা যুদ্ধ করেছিল দে ফট কিসের জন্য ফর 
the country for the country our freedom fighters had patriotic zeal and so they fought for the country এখানে যদি আমরা এই অংশটি শুরুতে লিখতে চাই তাও হবে তবে সেন্টেন্সটি একটা সৌন্দর্যের বিষয় রয়েছে সেই সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আমরা যে অংশের কাজ আগে হবে যে ক্লোজের কাজ আগে হবে আমরা সেই ক্লোজ প্রথমে লিখব আর যে ক্লোজের কাজ পরে হবে সেই ক্লোজটি আমরা নেক্সটে লিখব সো হিয়ার দ্য অংলি ফাইনিট ভার্ব ইজ ফট বাট উই নিড টু মেক এনাদার ফাইনিট ভার্ব টু ট্রান্সলেট এনি সেন্টেন্স ইন টু কমপ্লে কম্পাউন্ড অর কমপ্লেক্স we must need another finite verb in compound sentence so we have made this finite verb using have has had because when something is belongs to anyone then we can use have has or had so here the freedom fighters had patriotic zeal this patriotic zeal belonged to the freedom fighters so we can use had as a finite verb here ekhane আমরা এটিকে ফাইনিট ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করে আমরা আবার এটিকে পরিপূর্ণ এটি ক্লোজ তৈরি করেছি যদি এখানে নন ফাইনিট ভার্ব থাকতো তাহলে সেটিকে আমরা ফাইনিট করতাম যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে যদি কোনো কিছু অধিকারে রয়েছে এরকম থাকে বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাব হ্যাজ হ্যাড দিয়ে ক্লোজ তৈরি করব আর যদি সেটি না থাকে তাহলে আমরা বি ভার্ব ব্যবহার করে তারপরে ক্লোজ তৈরি করব এটি হচ্ছে এই ইন্টারমিডিয়েটের ক্ষেত্রে একটি বিষয় সো এই আমি এখানে যেভাবে তৈরি করেছি এই নিয়ম মেনে তৈরি করতে হবে মনে রাখতে হবে ইন্টারমিডিয়েট ক্ষেত্রে বা একটু উপরের লেভেলের ক্লাসের ক্ষেত্রে বিশেষ পরীক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের কিছু ক্রিয়েটিভ টাইপের রুল থাকবে যেগুলো তোমাদের নিজেদের প্রয়োগ করতে হবে সো এটি খুব ইজি সেন্টেন্স ছিল তারপরে হচ্ছে নেক্সট বি নাম্বার বি নাম্বারটি আমাদেরকে কি করতে বলা হয়েছে সেটি জানতে হবে বি নাম্বারটি হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি করতে বলা হয়েছে মেক ইট পজিটিভ ডিগ্রি তাহলে পজিটিভ ডিগ্রি আমরা যদি করি তাহলে সেখানে আমাদের ফার্স্ট পজিটিভ লিখে নিব আমরা মেক ইট পজিটিভ তাহলে পজিটিভ সেন্টেন্স কীভাবে করতে হয় সেগুলো নিয়ে এর আগে আলোচনা করেছি পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারেটিভ ডিগ্রির অংশগুলো নিয়ে তাহলে আমরা দেখব কি রয়েছে এখানে কিছু দেখে চিনার উপায় রয়েছে তাহলে এখানে দে আর দ্য মোস্ট কারেজিয়াস সন্স অফ আর নেশন আমাদের জাতির সবচেয়ে তারা হচ্ছে সাহসী সন্তান সো হিয়ার উই ফাইন্ড দি অংলি দি যখন কোনো সেন্টেন্সে থাকে সেটি হচ্ছে সুপারলেটিভ এবং ওই সেন্টেন্সটিকে পজিটিভ করলে নো আদার দিয়ে শুরু করতে হবে ইফ দেয়ার ইজ অনলি দি ইন দ্য সুপারলেটিভ সেন্টেন্স উই মাস্ট ইউজ নো আদার এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য পজিটিভ ডিগ্রি হোয়েন উইল ট্রান্সলেট দিস সেন্টেন্স ইন টু পজিটিভ তাহলে এখানে আমাদের ব্যবহার করতে হবে নো আদার নো আদার দেন লাস্ট নাউন অর প্রনাউন অফ সুপারলেটিভ ডিগ্রি তাহলে এখানে লাস্ট হচ্ছে কোনটা এই যে সানস যে দে আর দ্য মোস্ট কারেজিয়াস সানস এই সানস হচ্ছে লাস্ট নাউন হে লাস্ট নাউন হিয়ার ইজ সানস বাট আফটার নো আদার উই মাস্ট ইউজ সিঙ্গুলার নাউন তাহলে এখানে এই সানসটাকে আমাদের কী করে ফেলতে হবে সিঙ্গুলার করে ফেলতে হবে নো আদার সান দেন ভার্ব ভার্ব উইল অলসো বি সিঙ্গুলার তাহলে এখানে এই সানস যেহেতু আমরা সিঙ্গুলার করেছি ভার্বটি সিঙ্গুলার হয়ে যাবে তাহলে আর থেকে এখানে চলে আসবে ইজ নো আদার সান ইজ দেন এজ তারপর আছে এই মোস্ট সুপারেটিভ ডিগ্রিতে বসে পজিটিভ ডিগ্রিতে শুধু অ্যাক্টিভের মূল যে ফর্ম সেটি বসে সেটি আমরা জানি তাহলে এখানে হবে অ্যাস কারেজিয়াস অ্যাস কারেজিয়াস অ্যাস অ্যাস দ্য ফার্স্ট নাউন অর প্রনাউন ফার্স্ট নাউন অন প্রনাউন হেয়ার ইজ দি দে তারপরে অফ আওয়ার ন্যাশন সো এই যে অফ আওয়ার ন্যাশন এটি আমরা এই জায়গায় ব্যবহার করলে সবচেয়ে সেন্টেন্সের ভালো হবে অফ আওয়ার ন্যাশন সেন্টেন্সটি সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে তাহলে নো আদার সান অফ আওয়ার ন্যাশন ইজ অ্যাস কারেজিয়াস অ্যাস দে অ্যাজ দে সো দিস ইজ পজিটিভ ডিগ্রি তো পজিটিভ ডিগ্রিতে আমাদের কী করতে হবে এই যে কিছু ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো দিয়ে চিনতে হবে শুধু দিতে থাকলে পজিটিভই হবে নো আদার যদি ওখানে ওয়ান অফ দি দেন উইল ইউজ ভেরি ফিউ ফর দি ইন পজিটিভ ডিগ্রি উইল ইউজ নো আদার ফর ওয়ান অফ দি ইন পজিটিভ ডিগ্রি উই উইল ইউজ ভেরি ফিউ তাহলে নো আদার ভেরি ফিউ নো আদার পরে এখানে সিঙ্গুলার নাউন হয় ভেরি ফিউর পরে প্লুরাল নাউন হয় নাউন প্লুরাল হলে ভার্বটি প্লুরাল হয়ে যাবে অ্যান্ড নাউন যখন সিঙ্গুলার তখন ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে অ্যাজ দুইবার অ্যাজ এর মাঝখানে থাকবে অ্যাজেকটিভ ফর্ম অ্যাজেকটিভ অফ পজিটিভ ডিগ্রি উইল বি ইন দ্য মিডিয়াল অফ অ্যাজ অ্যান্ড অ্যাজ এই দুই পাশে অ্যাজ এজ দিয়ে আটকানো থাকে এটি এখন যদি এই জায়গায় অতিরিক্ত কোনো অংশ থাকে সেটি আমরা যদি এই যে সাবজেক্টের সাথে রিলেটেড হয় তাহলে তার সাথে আমরা লিখে দিতে পারবো অথবা সেন্টেন্সের শেষে লিখে দিতে পারবো 
তাতেও হবে তবে এখানে এই সানের সাথে রিলেটেড এই জন্য আমরা এখানে লিখে দিয়েছি নো আদার সান অফ আওয়ার নেশন ইজ অ্যাজ কারেজিয়াস অ্যাজ দে এখানে বলা যদি আমরা অ্যাজ দেম লিখি সেটি কিন্তু হবে না অ্যাজ দে লিখতে হবে সো দিস ওয়াজ দ্য রুলস অফ কম্পারেটিভ সুপারেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ শুধু দিয়ে থাকলে কম্পারেটিভ হচ্ছে দেন এনি এদার আর পজিটিভের শুরুতে হচ্ছে নো আদার যদি এখানে ওয়ান অফ দি থাকে তাহলে এখানে হবে ভেরি ফিউ আর কম্পারেটিভ হবে দেন মোস্ট আদার এই বিষয় সম্পর্কে এর আগে আমি আলোচনা করেছি এই চ্যানেলে এই জন্য আজকে আর আমি রুলসগুলো লিখে দিচ্ছি না দিস ইজ রিয়েল প্র্যাকটিস ফর দ্য স্টুডেন্টস দেন নাম্বার থ্রি তাহলে এখানে থ্রি নাম্বারটি হচ্ছে এভরিবডি অ্যাডমায়ার্স অ্যান্ড রেসপেক্ট দেম গ্রেটলি সকলেই তাদেরকে প্রশংসা করে এবং শ্রদ্ধা করে তাহলে এটিকে উই নিড টু চেঞ্জ দিস সেন্টেন্স ইন্টু প্যাসিভ প্যাসিভ ভয়েস ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে এরকম আলোচনা করেছি তাহলে ভয়েস চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটি প্রথমে করতে হবে সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট নির্ণয় করতে হবে হিয়ার এভরিবডি ইজ সাবজেক্ট অ্যাডমায়ার্স অ্যান্ড রেসপেক্ট দিজ আর টু ফাইনিট ভার্বস হিয়ার দেন এই দেম হচ্ছে অবজেক্ট গ্রেটলি হিয়ার ইজ অ্যাড ভার্ব সো এখন এটার জন্য প্যাসিভ করি প্যাসিভ করার নিয়ম হচ্ছে অবজেক্ট উইল বি দ্য সাবজেক্ট দেম দেম ইজ প্রোনাউন ইট উইল বি চেঞ্জ ইট ইন্টু প্রোনাউন অর সাবজেক্টিভ ফর্ম এখানে ছিল অবজেক্টিভ বাট ইন অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স উইল ইউজ সাবজেক্টিভ ফর্ম তাহলে এখানে সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে দেম এর দে তারপরে এটি কোন টেন্সে রয়েছে এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনিফিট টেন্সে রয়েছে তাহলে এম ইজ আর বসবে বি ভার্ভ দে এর পরে বসবে আর দে আর এরপরে এখানে এই যে মূল ভার্ভ রয়েছে এই মূল ভার্ভের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসবে অ্যাডমায়ার্ড অ্যাডমায়ার্ড অ্যান্ড এই পরে যে ভার্বটি রয়েছে সেটিরও ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হবে রেসপেক্টেড রেসপেক্টেড গ্রেটলি অ্যাডভার্বটি আমরা ফার্স্ট পার্টিসিপাল পরে লিখে দেব গ্রেটলি বাই দেন প্রিপোজিশন বাই ফর অ্যানাদার প্রিপোজিশন বাট হিয়ার ইট উইল বি বাই এভরি বডি বাই এভরিবডি তাহলে দে আর অ্যাডমায়ার্ড অ্যান্ড রেসপেক্টেড গ্রেটলি বাই এভরিবডি এখন তাহলে নিয়মটি কি মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট অবজেক্ট এবং ভার্ব বের করতে হবে তারপরে অবজেক্ট উইল বি দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেন্স উই উইল ইউজ এনি অফ অক্সিলারি ভার্ব অ্যাকর্ডিং টু টেন্স ইউ মাস্ট কিপ ইন মাইন্ড তাহলে এখানে এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনিমিট টেন্স এই জন্য আমরা এখানে বি ভার্ব এম চার তাহলে আর বসিয়েছি তাহলে দে এখানে ছিল অবজেক্টিভ ফর্ম এখানে আসলে যেহেতু সাবজেক্ট অংশ আসছে তার সাবজেক্টিভ ফর্ম হয়ে যাবে দে আর অ্যাডমায়ার্ড অ্যান্ড রেসপেক্টেড কেন দুটো ভার্ব কারণ এটি হচ্ছে এক ধরনের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এভরিবডি অ্যাডমায়ার্স দেম আবার এভরিবডি রেসপেক্টস দেম তাহলে যেহেতু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাহলে যতগুলো ভার্ব থাকবে প্রত্যেকটিই তো আমরা চেঞ্জ করব যদি নন ফাইনিট না হয় তাহলে দে আর অ্যাডমায়ার্ড অ্যান্ড রেসপেক্টেড গ্রেটলি বাই এভরিবডি দ্যাটস ভেরি ইজি যে যদি আমরা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট নির্ণয় করতে পারি তাহলেই প্যাসিভ ভয়েস করাটা অনেক ইজি হয়ে যাবে আবার যদি আমরা এই প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করি সেই নিয়মে এই চ্যানেলে দেওয়া রয়েছে সেক্ষেত্রেও একই কাজ এই সাবজেক্ট অবজেক্ট জায়গা পরিবর্তন করবে সেক্ষেত্রেও অবজেক্ট সাবজেক্ট এগুলো নির্ণয় করে নিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যখন আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে যাব তখন একেবারে অরিজিনাল টেন্স হবে আর যখন প্যাসিভ ভয়েসে আসবো তখন টেন্সটি ঘুরে যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে সেটি মনে রাখতে হবে দেন নাম্বার ফোর তারপরে আমি যেভাবে এখন বোঝাচ্ছি ভেঙে ভেঙে অনেক কথা বলছি এরপরেও যদি কাদের বুঝতে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে এই সেন্টেন্সটি বুঝতে পারোনি ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডিফিকাল্টি এনি কোয়ারি ইউ মাস্ট কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট বক্স আই মাস্ট ট্রাই টু সলভ এভরি প্রবলেম অফ মাই সাবস্ক্রাইবার অফ মাই স্টুডেন্টস দেন নাম্বার ফোর নো বডি ডিনাইস দেয়ার কন্ট্রিবিউশন নো বডি ডিনাইস দেয়ার কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ল্যান্ড মেক ইট ইন্টারগেটিভ তাহলে এই যে নোবডি দেওয়া রয়েছে এটি দিয়ে আমরা বুঝবো যে এটি কীভাবে আমরা ইন্টারগেটিভ করব ইফ এনি সেন্টেন্স ইজ স্টার্ট উইথ উইথ নোবডি নান অ্যাজ এ সাবজেক্ট এন ইফ উই নিড টু চেঞ্জ দিস সেন্টেন্স ইন টু ইন্টারগেটিভ উই উইল ইউজ অনলি হু ইন দ্য প্লেস অফ নোবডি নান দেয়ার উইল বি নো সেন্স আফটার দ্য লাস্ট অর এট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স উইল ইউজ ইন্টারগেটিভ সাইন দ্যাটস only two tricks or two rules here ekti hocche nobody nan thakle shekhane shudhu who bebohar korbo ar sentence er sheshe question mark bebohar korbo esara kono niyom nei tale ekhane nobody royeche tale who ar kono porbortan kora kichu jabe na who denies their contribution 
contribution who denies their contribution to the land to the land je matribhumir prati tader obodan tale ekhane ami denies likhbo denied tale who denies their contribution to the land jodi ei rokom thake je nobody nobody will forget them tale hobe ki who will forget them none can deny their contribution tale who can deny their contribution so none nobody thakli who likhbo shudhar sheshe question mark ar kono kaj nei ekdom easy tar pore number 5 number 5 was said they will never be forgotten they will never be forgotten by the countrymen make it affirmative sentence affirmative jodi korte hoy tale ki korte hobe negative word bad dite hobe ebong mul shobder bipori shobdo likhte hobe abar jokhon affirmative theke negative korbo jodi auxiliary verb thake tale er pore nabodok shobdo byabohar korbo er pore mul shobder bipori shobdo likhbo jodi shekhane onno je rules gulo royeche must along tar pore se एवरी ओ नियमगुल ना थे तेल एखे ये एफरमेटिव करते हैं तेल एफरमेटिव प्रथम लिखल एफरमेटिव हमें संक्षेप लिखे सो द रूल हियर इज इफ देर इज एनी नेगेटिव वार्ड इन नेगेटिव सेंटेंस इफ उ नीड टू चेन्ज दिस सेंटेंस इन टू एफरमेटिव उल जस्ट लिव और लिव द नेगेटिव वार्ड एंड उ मास्ट रईट और उ मास्ट टेक द अपोजिट वार्ड अफ द हेड वार्ड अफ दिस सेंटेंस यार मूल जो शब्द एखे रही है से ही शब्द की विपरीत शब्द लिखते हैं नेगेटिव वार्ड की बद दिए एफर्मेटिव वार्ड व्यवहार करते हैं तेल दे उल नेभार वि फरगटेन दे उल नेभार अपोजिट वार्ड हे वालोएस द अपोजिट वार्ड अफ दिस नेभार इज वालोएस जो मैं इंटरडिक करतम तेभार जगह इभार लिखतम क्योंकि जो जो एफर्मेटिव नेगेटिव कर तक अब लिखब यह अलवेज दे उल अलवेज बी द अपोजिट वार्ड अफ फरगट एन इज रिमेम्बर रिमेम्बर रिमेम्बार्ड कारण एखे पास पड़ी चलो एखे पास पड़ी चलो अपोजिट वार्ड वेको सिनेम जो लिखी जो वार्डर परिवर्त लिखी तो हमें से ही वार्डर जो फर्म रही है से टेंस एक रखते हैं तेल दे उल अलवेज बी रिमेम्बार्ड ब कान्ट्री मैन कान्ट्री मैन दे उल अलवेज बी रिमेम्बार्ड ब कान्ट्री मैन एट एकदम छोटो समय क्लस सिक्स सेवेन एर स्टूडेंट एक प्रश्न तो जदि समस्या था अवश्य कमेंट कर जाना तो रूल्स की हे एरक जो नेभार थको से अलवेज लिखब पर शब्द थक शब्द विपरीत शब्द लिखब तपर जदि आर एफर्मेटिव थे नेगेटिव करी तक देखते हो अलवेज थे नेभार बसा जाए पर शब्द की आज विपरीत शब्द ये हे रूल्स दे नम्बर सिक्स साम एजेंसियल एग्जिकल जो है आक बोर्ड पांच टी जशोर एन आससे कमिल्ला साम एजेंसियल एग्रिकलचार इनपुट्स आर टू बी एनश्योर टू इनक्रीज आवर फूड प्रोडक्शन किसु खाद्य उत्पादन बढ़ानों कि कृषि जे हमारे उपकरण सेगल प्रयोजन दीते हैं निश्चित करते हैं मेक इट एक्टिव भयस तेल एक्टिव भयस कर ले जो उ मास्ट फाइंड आउट सबजेक्ट भार्ब एंड अबजेक्ट तेल सेंटेंसटी पेसिव भयसटर एखे सबजेक्ट हियर इज साम एजेंसियल एग्रिकलचारल इनपुट्स थ्री फोर वार्डस हियर आर सबजेक्ट आर टू बी एनश्योर्ड हियर इट इज भार्ब आर टू बी एनश्योर्ड भार्ब अब पेसिव भयस दें टू इनक्रीज आवर फूड प्रोडक्शन ये प्रिपोजिशन पर आगू हल एक्सटेंशन प्रिपोजिशन पर जेटूक थकबे से एक्सटेंशन जो से ग्रुप भार बस व्यवहित हुए ना थे एन हेयर इज नो अबजेक्ट एखे कोबजेक्ट नहीं मास्ट यूज एन अबजेक्ट अकॉर्डिंग टू द मिनिंग और अकॉर्डिंग टू द डिमांड अब द सेंटेंस येंटेंसर क्ष के करते अनुजय एक सबजेक्ट एखे धरते हैं से ही सबजेक्ट की एखे अबजेक्ट दौरे से आज सबजेक्ट कर नहीं आसते हैं तो हमें ये निश्चित कर कर्तृपक्ष ना करब ना पीपल करपक्ष हम एखे भलो है जो कोच जो देशर जो निश्चित करते हैं सेथरिटी लिखब को प्रतिष्ठान जो हम अथरिटी लिखब तो ये धरब अथरिटी रही है तेल से अथरिटी को ये सबजेक्ट करब दथरिटी अथवा गवर्नमेंट गवर्न 
गवर्नमेंट तर मडलजी भार्ब हिसाब से व्यवहित हो एम टू इज टू आर टू हेफ टू हेज टू हेड टू ऑल आर यूज एस मडल अक्सिलरि भार्व जखनी अक्सिलरि भार्व पर टू व्यवहित हो जाए तक से मडल अक्सिलरि भार्व हो जाए मडल अक्सिलरि भार्व जदि है तो पेसिक भयस एक्टिव जो करब तक शुद्ध बी बद जाए बाकी ठीक थक क्षेत्र में पासन अनुजाई चेन्ज होते हैं अथरिटी बद गवर्नमेंट हो सींगुलर तरह हो जाए सींगुलर इज टू तर बी जो एखान उठे जाए तक भार्वे बस प्रेजेंट फर्म तेल इज टू एनशियर इज टू एनशियर की एनशियर करते हैं साम साम एजेंसियल साम एजेंसियल एग्रिकलचरल एग्रिकलचरल इनपुट इनपुट तक्सटेंशन शेष लिखे देव टू इनक्रीज इनक्रीज फूड प्रोडक्शन प्रोडक्शन दथरिटी और गवर्नमेंट इज टू एनशियर साम एजेंसियल एग्रिकलचर इनपुट टू इनक्रीज फूड प्रोडक्शन जो करपक्ष के अथवा सरकार के किस कृषि जंत्र कृषि उपकरण निश्चित करते हैं खाद्य उत्पादन बाढ़ान जो तेल अबजेक्ट जो देना ना थको तक संहतिपूर्ण दैट मीस सेंटेंसर डिमांड अनुजाई एक अबजेक्ट धरे से सबजेक्ट कर नहीं आसते हैं सो दिस इज द रुल्स इफ देर इज नो अबजेक्ट इन एनी पैसिव वेस उइ मास्ट थिंक और उइ मास्ट कन्सिडार एनी कईंड अफ अबजेक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड अफ द सेंटेंस एंड दें उल यूज द सबजेक्ट फर्म अब दैट अबजेक्ट तेल एखे अबजेक्ट हियर उ कन्सिडार द अबजेक्ट इज अथरिटी और द गवर्नमेंट उइल एनश्योर द नेसेसरि एग्रिकलचर इनपुट्स सो उइ उल यूज हियर द अथरिटी और गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज टू इज टू क्या आसे एक थार्ड पार्सन सिंगल इज हो गए और एगोल से मडल अजी तो टू तो थको मडल अजी क्षेत्र में जो पेसिव करी तक बी आसे एक्टिव कर ले उठे जाए जो बी आसे तक पास पार्टिसिपल फर्म बसे आर बी उठे गले तक मूल भर प्रेजेंट फर्म बसे सो दिज आर भेरि इजी दें नम्बर सेवेन नम्बर सेवेन हियर इज द फार्मार्स हू आर पुअर डोट गेट लोन्स इजिली मेक इट सीम्पल सेंटेंस सीम्पल सेंटेंस करते हैं तेल सीम्पल सेंटेंस जो करी हमें उइ शुड फाइंड आउट हट टाइप अफ सेंटेंस इट इज कमप्लेक्स ना कम्पाउंड सो हियर सबजेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन एंड फाइन इट पर आर एंड गेट सो दिस इज कमप्लेक्स सेंटेंस कमप्लेक्स जो एरक थे सबजेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन पशापाशी तपर जो बी भार्व थे तरह जो एजेक्टिव थे से क्षेत्र में अजेक्टिव अंशटी चले जाए सबजेक्टर पूर्व सबजेक्टर पूर्व चले जाए रिलेटिव प्रोनाउन ए बी भार्व बद हो जाए यह रखम गठन जो थे जे सबजेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन बी भार्व पशापाशी रही है से कमप्लेक्स सेंटेंस से जो सीम्पल करी तक क्ज करते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन ए बी भार्व बद दिए देव पर एजेक्टिव थे से एजेक्टिव नहीं आसब हमें सबजेक्टर पूर्व If the sentence is like this structure, that here is subject and relative pronoun, and if the sub here noun and pronoun is as antecedent, if there is be verb and after that there is adjective, then we will use the adjective before the noun or pronoun, and relative pronoun and be verb will be vanished. We will be left. I can take it a bad day this way. Then I can have subject. Right? So, ki the farmers. The adjective chole jabe farmer er purbe. The poor farmers don't get loans easily. Don't get loans easily. Then a structure is follow what type is the subject, relative pronoun, or be verb. That part adjective is there. So now we have simple call. Adjective is there. Subject is there. Relative pronoun or be verb. Bad day. So we have to show us. अब जो एरक सीम्पल थे जो रिलेटिव प्रोना एजेक्टिव रही है सबजेक्टर पूर्व तक से स्ट्राक्चारे कमप्लेक्स करते हैं ओके सो यम्पल सेंटेंस खूब सहज छो हमारे मन हो सकल का मन है ये अनेक बस सहज तपर से नम्बर एट हट ए पीटी हट ए पीटी मेक इट एसार्टिव सेंटेंस तो जो हमें एटे एसार्टिव करब से क्षेत्र में एसार्टिव सेंटेंसर क्षेत्र में सबजेक्ट है प्रथम एसार्टिव सेंटेंस स्ट्राक्चार्ट हो सबजेक्ट भार्व अबजेक्ट 
তাহলে এখানে এই সেন্টেন্সটি ছিল এক্সক্লামেটরি হট এ পিটি দেয়ার ইজ নো সাবজেক্ট দেয়ার ইজ নো ভার্ব সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব হেয়ার ইজ সাইলেন্ট তাহলে সাইলেন্ট রয়েছে হট এ পিটি ইট ইস হট এ পিটি কি করুণা করুণা কিন্তু আমরা বলবো না কি করুণা তুমি করুণা হবে কি হট এ পিটি ইট ইস কোনো যদি দয়া করুণা বা বৈশিষ্ট্য বুঝে বা অ্যাজেক্টিভ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইট ইস ব্যবহার করে থাকি তা হোয়াট এ পিটি ইট ইস তাহলে সেই ইটটাকে আমরা এখানে সাবজেক্ট করে নিয়ে আসবো ইট ইস এ গ্রেট পিটি পিটির ক্ষেত্রে গ্রেট হয় পিটির ক্ষেত্রে পিটির ক্ষেত্রে আবার ভেরি হয় না ইট ইজ এ ভেরি পিটি সেটি হয় না তাহলে ইট ইজ এ গ্রেট পিটি ইট ইজ এ গ্রেট পিটি তাহলে গ্রেট কার পরিবর্তে আসছে হোয়াট বা হাউ ইন দ্য ইন দ্য প্লেস অফ হোয়াট অ্যান্ড হাউ ইন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স উইল ইউজ ভেরি অর গ্রেট বাট ইন ইন দ্য রিগার্ড অর ইন রিগার্ড অফ পিটি উই মাস্ট ইউজ গ্রেট উইল নট ইউজ ভেরি তাহলে ইট ইজ এ গ্রেট পিটি ইট ইজ এ হোয়াট এ পিটি ইট ইস এই ইট ইস ছিল ওখানে সাইলেন্ট উজ্জ তাহলে এখানে আমরা কি ব্যবহার করবো ইট ইজ এ গ্রেট পিটি দ্যাটস এন আপ তারপরে হচ্ছে নাম্বার নাইন নাম্বার নাইনটিকে এখানে করতে হবে কমপ্লেক্স তাহলে কমপ্লেক্স যদি করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি দেখব যে সেন্টেন্সটি কি রয়েছে দ্য ফার্মার্স ডোন্ট গেট দ্য ফ্যাসিলিটিস নেসেসারি ফর ফুড প্রোডাকশান এখানে কমপ্লেক্স যদি করতে হয় তাহলে আমরা এখানে দেখব যে কি স্ট্রাকচার রয়েছে অ্যাজেক্টিভ যদি কোথাও থাকে তাহলে সেই অ্যাজেক্টিভ যদি আর একটা ক্লোজ তৈরি করে নিব একদম ইজি কথা তাহলে দ্য ফার্মার্স দ্য ফার্মার্স ডোন্ট গেট দ্য ফ্যাসিলিটিস ফ্যাসিলিটিস এই যে অ্যাজেক্টিভ রয়েছে এটা দিয়ে আমরা করব এখন এখানে আমরা অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি কি কোনো ব্যক্তি নয় তাহলে ব্যক্তির ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আমরা কী ব্যবহার করবো হুইস বা দ্যাট হুইস ইজ নেসেসারি না আর নেসেসারি হবে এই যে রিলেটিভ প্রোনাম ব্যবহার করেছি তাহলে আগে যে নাউন প্রোনাম থাকবে তার পার্সন অনুযায়ী ওখানে বসবে এখানে রয়েছে প্লুরাল তাহলে ওখানে আর হবে হুইস আর নেসেসারি হুইস আর নেসেসারি ফর ফুড প্রোডাকশান ফুড প্রোডাক্ট শান তাহলে দেখবো আমরা সিম্পল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যদি নন ফাইনিট ভার্ব থাকে তাহলে সেই নন ফাইনিট ভার্ব দিয়ে একটা ক্লোজ তৈরি করবো যদি নন ফাইনিট ভার্ব না থাকে তাহলে অ্যাজেক্টিভ রয়েছে কিনা তাহলে অ্যাজেক্টিভ দিয়ে আর একটা ক্লোজ তৈরি করবো যদি অ্যাজেক্টিভ না থাকে তাহলে দেখবো শেষে কোনো নাউন রয়েছে কিনা সেই নাউনটি দিয়ে আর একটা ক্লোজ তৈরি করবো নাউন দিয়ে ক্লোজ তৈরি করলে সাধারণত সেখানে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বসে আর যদি অ্যাজেক্টিভ দিয়ে করি তাহলে আমরা বি ভার্ব এম ইজার ওয়াজ ওয়াই বসে এটি মনে রাখতে হবে আর নন কি হয়েছে সেন্টেন্সটির মধ্যে যদি সিম্পল সেন্টেন্স থাকে সিম্পল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা তিনটে জিনিস খেয়াল করবো অ্যাজেক্টিভ রয়েছে কিনা নন ফাইনিট ভার্ব রয়েছে কিনা অথবা কোনো নাউন রয়েছে কিনা দ্যাট মিন্স অবজেক্ট অংশে সেটি কিন্তু খেয়াল করতে হবে ভার্বের পরে সো এটি ছিল আর একটি সেন্টেন্স তারপরে যে দশ নম্বরের একটি সেন্টেন্স এখানে রয়েছে সেটি যদি আমরা দেখি দশ নম্বর এখানে সেন্টেন্সটি হচ্ছে আনফর্চুনেটলি দে ডোন্ট গেট ডিউ প্রাইস অব দেয়ার প্রোডাক্টস আনফর্চুনেটলি দে ডোন্ট গেট এটি হচ্ছে কোয়েশ্চেনটি আনফর্চুনেটলি আনফর্চুনেটলি দে ডোন্ট গেট ডিউ প্রাইস অফ দেয়ার প্রোডাক্টস অফ দেয়ার প্রোডাক্টস এখন এটিকে কি করতে বলা হয়েছে সেটি আমাদের দেখতে হবে এটিকে করতে বলা হয়েছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড উই মাস্ট চেঞ্জ দি সেন্টেন্স ইন্টু কম্পাউন্ড আনফর্চুনেটলি দে ডোন্ট গেট ডিউ প্রাইস অফ দেয়ার প্রোডাক্টস দুর্ভাগ্যবশত তারা তাদের দ্রব্যের বা পণ্যের যথাযথ যে মূল্য সেটা পায় না তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তারা তাদের এটা দুর্ভাগ্যজনক যে যে না বলে এটা দুর্ভাগ্যজনক এবং তারা এভাবে যদি সাজায় আমরা যে তারা তাদের দ্রব্যের সঠিক মূল্য পায় না এবং সেটি দুর্ভাগ্যজনক এভাবে করলেও হবে তাহলে আমরা এভাবে যদি করি দে ডোন্ট গেট ডিউ প্রাইস অফ দেয়ার প্রোডাক্টস অফ দেয়ার প্রোডাক্টস অ্যান্ড অ্যান্ড ইট ইস আনফর্চুনেট আনফর্চুনেট এখন প্রশ্নটা কীভাবে আমরা তৈরি করলাম 
কারণ হচ্ছে এখানে কোনো নন ফাইন ভার্ব দেওয়া নেই সেক্ষেত্রে আমি এই অ্যাডভার্ব অংশটুকু দিয়ে একটা ক্লোজ তৈরি করে ফেললাম যে তারা তাদের দ্রব্যের মূল্য পায় না এবং এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক তাহলে এখানে আনফর্চুনেটলি কেন আনফর্চুনেট হয়ে গিয়েছে আফটার বি ভার্ব উই মাস্ট ইউজ অ্যাজেকটিভ ফর্ম অফ এনি পার্স অফ স্পিচ তাহলে এখানে অ্যাডভার্ব থাকলে সেটিকে আমরা এখানে অ্যাজেকটিভ করে ব্যবহার করব তাহলে এটি ছিল আরেকটি একটু ব্যতিক্রম রুলস তো আমি যেখানে যেভাবে সমাধান করে দেখেছি তোমরা সেভাবে করে নিজে আবার প্র্যাকটিস করবে সমাধান করার চেষ্টা করবে বোর্ড কোয়েশনগুলো বেশি বেশি সমাধান করবে এই চ্যানেলে অসংখ্য বোর্ড কোয়েশ্চেন সমাধান করার ভিডিও লেসেন এখানে রয়েছে সেগুলো দেখবে দেখে দেখে টেকনিকগুলো শিখবে আমি এখানে যে টেকনিকগুলো আলোচনা করেছি যে রুলসগুলো মুখে বলেছি সেগুলো প্রয়োজনে তুমি লিখে রাখবে নোট করে রাখবে আর এই চ্যানেলে তো রুলসগুলো রয়েছেই এবং স্ট্রাকচার সহ রয়েছে সো আজকে অনেক বড় ভিডিও লেসেন তৈরি হয়ে গিয়েছে আর সময় নিতে চাই না এখানে শেষ করতে চাই এবং আমি আশা করছি তোমরা এই ভিডিও লেসেনটি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে কারণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমি রোলসগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করেছি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবে কমেন্ট করবে অন্যদের সাথে শেয়ার করবে এবং তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস করে আবার আমাকে প্রয়োজন এখানে কমেন্ট করে জানাবে আমি তোমাদের সলিউশনগুলো কীভাবে করেছ সেটি আরও কারেকশান করে তোমাদেরকে দিতে পারবো তো শেষ করতে চাই থ্যাংক ইউ এভরিবডি অ্যান্ড আই উইশ ইউর এভরি মোমেন্ট কানেকশন উইথ দিচ ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ইউ মাস্ট সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কিপ দ্য বেল বাটন ওয়ান so that you don't miss any video lesson of this youtube channel thanks for watching thanks to all